புதுச்சேரியிலும் பேருந்து கடனம் உயர்த்தப்படும் என போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் ஷாஜகான் மறைக்க அயர் தெரிவித்தார் மயிலாடுதுறையில் இந்தியன் முஸ்லீம் லீக் சார்பில் நடைபெற்ற மாநாட்டில் பங்கேற்ற பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த ஷாஜகான் மறைக்காயர் புதுச்சேரி மாநிலத்தில் மக்களை பாதிக்காதவாறு பேருந்து கடனம் உயர்த்தப்படும் என்றார் வந்து தனியார் நிறுவனங்கள்லாம் எங்களுக்கு வந்து ஒரு கோரிக்கை வச்சாங்க அதாவது வந்து ஜிஎஸ்டி வந்திருக்கு விலைவாசி ஏறிடுச்சு அதனால வந்து பஸ் கட்டணத்தை உயர்த்தி அதிக ரொம்ப நாளாயிடுச்சு அதனால நாங்கள் வந்து நஷ்டத்தில் இயங்கிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அந்த நஷ்டத்தில் இயங்கிட்டு இருக்கிறதுனால எங்களுக்கு வந்து உயர்த்தி கொடுங்கன்னு சொன்னாங்க அந்த அடிப்படையில் மக்களை பாதிக்காத அளவிற்கு நாங்கள் வந்து பஸ் கட்டணத்தை உயர்த்துறோம் சேலத்தில் இருந்து ஆத்தூருக்கு அரசு பேருந்தை விட ஒன்றரை மடங்கு கட்டணம் குறைவாக இருப்பதால் ரயிலில் செல்ல பயணிகள் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர் ஆத்தூரில் இருந்து சேலத்திற்கு சாதாரண பேருந்துகளில் கட்டணம் முப்பத்தி ஏழு ரூபாயாகவும் விரைவு பேருந்துகளில் நாற்பத்தி ஒன்பது ரூபாயாகவும் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது அதேநேரம் ஆத்தூரில் இருந்து சேலத்திற்கு ரயில் மூலம் சென்றால் பதிமூன்று ரூபாயும் சேலம் சந்திப்புக்கு பதினைந்து ரூபாயாகவும் கட்டணமாக உள்ளது பேருந்து கட்டணத்தை விட ரயில் கட்டணம் மிகவும் குறைவாக இருப்பதால் தலைவாசல் ஆத்தூர் வாழப்பாடி உள்ளிட்ட பகுதிகளைச் சேர்ந்த பொதுமக்கள் ரயில்களில் பயணிக்க ஆர்வம் காட்டுகின்றனர் ரயில்களில் தினமும் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் சென்று வந்த நிலையில் கடந்த இரண்டு நாட்களாக ஆயிரத்து ஐநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் பயணிக்கின்றனர் இதனால் அனைத்து பயணிகள் ரயில்களிலும் கூட்டம் அதிகமாக காணப்படுகிறது நான் பஸ்ஸில் வரலான்னு இருந்தேன் இப்போ அதில் பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி இருபத்தஞ்சி ரூபா இருந்து இப்போ முப்பத்தி ஏழு ரூபா பண்ணிட்டாங்க காலையில் ட்ரெயினில் வந்து அதே டைமில் ஒன் ஹவரில் வந்தாச்சு பதினஞ்சு ரூபாயில் வந்தாச்சுங்க ஆத்தூரில் இருந்து பெங்களூரு செல்ல வேண்டுமானால் பேருந்தில் இருநூற்று இருபது ரூபாய் கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் ரயில்களில் ஐம்பத்தி ஐந்து ரூபாய் கட்டணத்தில் பெங்களூருவுக்கு மக்கள் செல்கின்றனர் இதனால் ரயில்களில் கூடுதல் பெட்டிகளை இணைக்க வேண்டும் என்றும் பயணிகள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் செய்திகளை துல்லியமாகவும் விரைவாகவும் தரும் எக்ஸ்பிரஸ் எயிட்டின் விரைவு செய்திகளை பார்ப்போம் முன்னாள் சபாநாயகர் பி எச் பாண்டியனின் மனைவி சிந்தியா பாண்டியன் உடல்நலக்குறைவால் நேற்று இரவு சென்னையில் காலமானார் நெல்லை மனோன்மணியும் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழக துணைவேந்தராக அவர் பணியாற்றியுள்ளார் எழுபத்து ஒரு வயதான சிந்தியா பாண்டியன் உடல்நலக்குறைவால் சென்னை சந்தோஷ மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார் ஆனால் நேற்று இரவு சிகிச்சை பலனின்றி அவர் மரணமடைந்தார் அண்ணா நகரில் உள்ள இல்லத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள சிந்தியா பாண்டியின் உடலுக்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் ஆகியோர் அஞ்சலி செலுத்தினர் அதிமுக என்ற கப்பல் இருக்கும் வரை ரஜினி கமல் என்ற கப்பல்கள் கரை சேர முடியாது என்று சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்துள்ளார் புதுக்கோட்டையில் நடைபெற்ற எம்ஜிஆரின் நூற்று ஓராவது பிறந்தநாள் விழாவில் பேசிய அவர் அதிமுக நங்குரம் பாய்ச்சிய கப்பல் என்றும் அதை யாரும் அசைக்க முடியாது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் எல்லா காலத்திலும் எவ்வளவு பெரிய மழையா இருந்தாலும் வெயிலா இருந்தாலும் புயலா இருந்தாலும் ஆர்ப்பரித்து எழுந்த அலையாக இருந்தாலும் அத்தனையும் தாண்டி அன்னாரத்தி முக தொந்தர பத்திரமா கொண்டை கரை சேர்க்கக்கூடிய நன்னூரம் பாய்ச்சப்பட்ட கப்பல் அன்னாரத்தி முக பேருந்து கட்டண உயர்வை கண்டித்து வருகிற இருபத்தி நான்காம் தேதி ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற உள்ளதாக பாஜக மாநில தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தெரிவித்துள்ளார் மதுரை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் பேருந்து கட்டண உயர்வு நடுத்தர மற்றும் ஏழை மக்களை கடுமையாக பாதித்துள்ளதாக குற்றம் சாட்டினார் போக்குவரத்து துறையை லாபகரமாக மாற்றுவதற்கு என்னென்ன முயற்சிகளை செய்யலாம் என்றுதான் அரசாங்கம் சிந்திக்க வேண்டுமே தவிர பொதுமக்கள் மீது சுமையை ஏற்று இன்னும் ஆயிரம் கோடி தொள்ளாயிரம் கோடி எங்களுக்கு இழப்பு இருக்கிறது என்று சொல்லிக் கொண்டிருப்பது சரியான நிர்வாகத்திற்கு அழகல்ல தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி அருகே மில் தொழிலாளி கொலை வழக்கில் கப்பல் மாலுமியை போலீசார் கைது செய்தனர் கடந்த பதினேழாம் தேதி சின்னமனூரை சேர்ந்த அருண் பாண்டி என்ற மில் தொழிலாளி கொலை செய்யப்பட்டார் இந்த வழக்கில் தேனி மாவட்டம் பொன்னுக்கவுண்டம்பட்டியை சேர்ந்த கப்பல் மாலுமி நீல விக்னேஷ் என்பவரை போலீசார் கைது செய்தனர் அவரது உறவினரின் திருமணத்துக்கு இடையூறு செய்ததால் மில் தொழிலாளியை கொன்றதாக கப்பல் மாலுமி வாக்குமூலம் அளித்துள்ளார் திருவண்ணாமலை நித்யானந்த ஆசிரமத்தில் உள்ள தங்கள் மகனான மருத்துவரை திருப்பி அனுப்ப கோரி ஆசிரமத்தின் முன்பு பெற்றோர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் மேலூர் அரசு மருத்துவமனையில் பணியாற்றி வந்த பெரியகுளத்தைச் சேர்ந்த மனோஜ் என்பவர் கடந்த நான்கு மாதங்களுக்கு முன் காணாமல் போனதாக அவரது பெற்றோர் அளித்த புகாரின் பேரில் போலீசார் தேடி வந்தனர் 
இந்நிலையில் மனோஜ் திருவண்ணாமலை கிரிவல பாதையில் உள்ள நித்யானந்த ஆசிரமத்தில் இருப்பதாக தகவல் கிடைத்தது அங்கு சென்ற அவரது பெற்றோர் காந்தி ஈஸ்வரி தம்பதி ஆசிரம ஊழியர்கள் விரட்டியதாக கூறப்படுகிறது இதையடுத்து ஆசிரமத்தின் எதிரில் பெற்றோர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் குடியரசு தின விழா கொண்டாட்டத்தை முன்னிட்டு சென்னை மெரினா காமராஜர் சாலையில் மூன்று நாட்களுக்கு போக்குவரத்து மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது விழா ஒத்திகை நடைபெறும் நாளான ஞாயிறு புதன் மற்றும் குடியரசு தினமான வெள்ளிக்கிழமை ஆகிய நாட்களில் போக்குவரத்து மாற்றம் செய்யப்படுகிறது இந்த மூன்று நாட்களில் காமராஜர் சாலை கலங்கரை விளக்கு முதல் போர் நினைவு சின்னம் வரை காலை ஆறு மணி முதல் பத்து மணி வரையில் வாகனங்களுக்கு அனுமதி இல்லை அடையாறில் இருந்து கடற்கரை நோக்கி செல்லும் வாகனங்கள் மந்தைவெளி மயிலாப்பூர் லஸ்கார்னர் அண்ணாசாலை வழியாக பாரிமணி செல்லலாம் அடையாறு பகுதிகளில் இருந்து வரும் பேருந்துகள் சாந்தோம் சர்ச் எதிரே உள்ள கச்சேரி சாலையில் திருப்பிவிடப்பட்டு அண்ணாசாலை வழியாக பிராட்வே செல்லலாம் காஷ்மீரில் பனிப்பொழிவு அதிகரித்துள்ள நிலையில் குல்மார்க்கில் பனிச்சாலையில் நடைபெறும் கார் பந்தயம் தொடங்கியுள்ளது இரு நாட்கள் நடைபெறும் இந்த பந்தயத்தில் ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட வீரர்கள் பங்கேற்கிறார்கள் இதற்காக பதிவு செய்துள்ள ஷர்மின் முஸ்தான் என்பவர் காஷ்மீரில் இருந்து பங்கேற்கும் முதல் பெண் என்ற பெருமையை பெற்றுள்ளார் இரு நாட்கள் நடைபெறும் கார் பந்தயம் சுற்றுலா பயணிகளை கவர்ந்துள்ளது டெல்லியில் தீ விபத்தில் பதினேழு பேர் உயிரிழக்க காரணமான பட்டாசு ஆலையின் உரிமையாளர் மனோஜ் ஜெயினை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர் தீ விபத்து ஏற்பட்ட கட்டடத்தை வாடகைக்கு எடுத்து அவர் ஒருவர் மட்டுமே பட்டாசு தயாரிக்கும் ஆலையாக பயன்படுத்தி வந்தது முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்திருக்கிறது டெல்லியின் பவானா பகுதியில் உள்ள இருமாடி கட்டிடத்தில் நேற்று ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் பத்து பெண்கள் உட்பட பதினேழு பேர் உயிரிழந்தனர் தீ விபத்து ஏற்பட்ட பட்டாசு குடோன் சட்டவிரோதமாக செயல்பட்டது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது எக்ஸ்பிரஸ் எயிட்டின் துறை செய்திகளை தொடர்ந்து மற்ற செய்திகளை விரிவாக பார்க்கலாம் ஆப்கானிஸ்தான் நாட்டில் சொகுசு ஹோட்டலுக்குள் புகுந்த பயங்கரவாதிகள் அங்கு தங்கியிருந்தவர்களை பிணை கைதியாக பிடித்து வைத்துள்ளனர் பயங்கரவாதிகள் நடத்திய தாக்குதலில் ஐந்து பேர் உயிரிழந்தனர் ஆப்கானிஸ்தான் நாட்டின் தலைநகரான காபூரில் ஹில்டாப் பகுதியில் அமைந்துள்ள இன்டர் கான்டினென்டல் ஹோட்டலுக்குள் இரவு ஒன்பது மணிக்குள் பயங்கரவாதிகள் சிலர் புகுந்தனர் ஹோட்டலின் சமையல் அறை வழியாக உள்ள வந்த பயங்கரவாதிகள் சிலரை பிணை கைதியாக பிடித்து வைத்துள்ளனர் தகவல் அறிந்து வந்த ஆப்கான் போலீசார் பயங்கரவாதிகளுக்கு எதிராக துப்பாக்கிச் சண்டை நடத்தினர் இதில் பலர் உயிரிழந்திருக்கலாம் என அஞ்சப்படுகிறது இதனிடையே முதல் தளத்தில் பதுங்கியிருந்த இரு பயங்கரவாதிகள் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டதாகவும் மேலும் இருவரை தேடி வருவதாகவும் ஆப்கான் சிறப்பு அதிரடி போலீசார் கூறினர் காபூலில் உள்ள ஹோட்டலில் தாக்குதல் நடத்துவதற்கு வாய்ப்புள்ளதாக காபூலில் உள்ள அமெரிக்க தூதரகம் எச்சரிக்கை விடுத்த நிலையில் இந்த தாக்குதல் நடைபெற்றுள்ளது இத்துடன் இந்த செய்தி தொகுப்பு நிறைவு பெறுகிறது மேலும் பல அண்மை செய்திகளுக்கு தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் இது நியூஸ் எயிட்டின் த